Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con Catherine Herrera, experta en temas de seguridad y vamos a preguntarle su criterio justamente por qué el presidente hace lo que hace. E incluso sus mismos ministros están diciendo que bueno, no va a tener mayor repercusión, mayor alcance porque ya es un procedimiento que lo hacen normalmente y que bueno, no puede irse en contra de lo que ya está establecido en la ley y su reglamento. Bienvenida Catherine, gracias por estar con nosotros y ¿cómo ve usted toda esta, bueno, esta situación? Muy buenos días, Vero, y con todos pues, los televidentes y escuchas de la audiencia general de programa. Bueno, lo que eh, hizo el señor presidente pues, fue nada más cumplir con uno de los lineamientos que le había encargado la Asamblea de ese entonces. Recordemos que fue una ley que se la ha venido trabajando desde 2022 con algunos cambios, ¿no? Y que ya se la aprobó oficialmente en 2023. Tiene su reglamento y en su reglamento indica tal cual que debe ser Policía Nacional y Fuerzas Armadas a través de sus ministerios políticos correspondientes quienes ya deben generar estos reglamentos y es algo que ya lo realizó Policía Nacional y que Fuerzas Armadas pues tiene su manual de uso de legítimo de defensa que es propio del año 2022. Es algo que cuando hay una nueva ley, cuando hay un reglamento, las entidades lo tienen que hacer, eh, claro, llama un poco la atención por qué no se lo hizo antes, sobre todo es ahí como una alerta para la institución de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, eh, sobre, todo, sobre todo cuando ya fue declarado conflicto armado interno, ahí es cuando se tiene que actualizar también, apenas hay la disposición, el reglamento, actualizar todos los manuales que aparece y, y sobre todo cómo es el modo de, de combate y amenaza, ¿no? Es algo que se lo hace... Eh, es más bien te solicita incluso en el decreto me llama mucho la atención porque hubiera sido bueno también solicitar que el tercer actor que está dentro de la ley de, del uso legítimo de la fuerza también tenga sus manuales y es uno de los actores que carece de esos manuales como son los guías penitenciarios del sistema de rehabilitación social sí, solo nos fuera en este decreto. Sí, así es y teniendo en cuenta que con toda esta crisis que estamos teniendo pues eh, justo el tema carcelario fue uno de los motivos para llevarnos a, a lo que estamos, no está, solo se enfoca en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, claro. dice, realícese según dispone eh, el artículo 9 del reglamento, del reglamento tal, y si preguntamos y si vemos que va a tener eh, mayor fortaleza, mayor alcance para combatir el crimen organizado o estas amenazas, no. No, no, simplemente se va a quedar en algo que ya por ley le correspondía hacer, que hay que actualizar, pero que no va a ser un fortalecimiento, un cambio para la mejora y actuación de Fuerzas Armadas o Policía Nacional ante este combate. Bueno, sus mismos ministros lo están diciendo, ¿no? El ministro de Defensa, Giancarlo Dofredo, del Interior, Mónica Palencia, han explicado que este decreto no tiene mayor alcance, pero que es una ratificación de voluntad política clara para respaldar a las fuerzas del orden que todavía tienen temor para actuar porque temen represalias de la justicia cuando están cumpliendo con su deber, cuando están combatiendo contra la delincuencia y estas bandas organizadas. ¿Podrá tomarse así esto? Sí, o sea, también veamos que estamos en un momento coyuntural político, que estamos ya con ciertas campañas, han salido también otros temas en cuanto a fiscalía, gobiernos locales, etcétera. Entonces, es una forma también de decir, se les dio todos los mecanismos correspondientes, también le viera como un arma de doble filo, porque se les está diciendo, les doy eh, los mecanismos correspondientes y se ha solicitado que actualicen su, su reglamento para que ustedes hagan el uso progresivo de la fuerza o el uso legítimo de la fuerza. Y claro que en un momento en donde se necesite resultados, tampoco claro. esté el tema de, pero es que no sé cómo utilizarlo, no sé cómo manejarlo, etcétera. Claro. Ya les está dando netamente la responsabilidad de que si es que no hay cumplimiento, ya no depende tanto del ejecutivo, sino más bien de ustedes como, como fuerza operativa. Ahora, eh, el, el tema aquí, el trabajo aquí es que eh, no es solo un, únicamente un, un reglamento, un, perdón, un manual que se necesitaba, sino también la capacitación que tengan. 
No, el problema no está en el tema de las leyes, siempre lo he mencionado, sino más bien en la aplicación de la misma. Hay muchos per, eh, funcionarios, tanto de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que desconocen cómo implementar eh, esta ley, este reglamento, cómo tienen que aterrizarlo. Y algo es muy importante y es que carecen de esta seguridad jurídica, por así mencionarlo, cuando ellos van a cumplir su trabajo, que exista un acompañamiento, un abogado, una asesoría jurídica que determine el por qué lo hizo eh, y si es que hay un juez o un fiscal que quiere eh, justamente condenar a un policía o un militar por hacer uso legítimo de la fuerza, que exista los suficientes motivos claro. para que se caiga. Eso no existe, entonces se debería hacer un trabajo si es que nosotros queremos que nuestros policías y nuestros militares pues justamente apliquen ya la ley que tenemos desde el 2023, fundamental socializar esa ley, en qué consiste, porque los manuales y procedimientos son muy distintos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. También me llamaría eh, muchísimo la atención es que, ¿por qué no pensar en un, en un manual, en un operativo de manera conjunta? Hay muchos operativos, sobre todo los de bloque de seguridad conjunta que lo realiza Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Cómo debería ser esa intervención con una ley que ampara a las tres entidades, eh, a la del SNAIA, de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, cuando realizan estas tareas conjuntas. Luego, que venga un proceso de capacitación. Y tercero, como eh, casos o simulacros en donde también quien está al mando no tenga miedo de dar el orden de decir, sí, podemos claro. proceder, podemos proceder. Son muy pocos los casos en donde, claro, han dicho... Eh, con el uso legítimo de la fuerza se ha procedido, etcétera, pero tenemos funcionarios que están en la zona de la ruralidad, que vemos que son funcionarios que, policiales o militares que están en una zona conflictiva, etcétera, que sí la van a pensar una y dos veces antes de hacer uso legítimo de la fuerza, pero esto es un trabajo en donde si ellos no conocen qué consiste, si no están capacitados con eso, no va a servir. ¿Qué me imagino? El presidente da cinco días, esto también llama la atención porque ese, ese plazo de cinco días, me imagino algún funcionario aquí en Quito actualizando los manuales para cumplir, pero claro, si eso no se socializa, si eso no se está compartiendo con eh, las Fuerzas Armadas, con los miembros de la policía y dando esas capacitaciones, va a quedar en papel, ¿no? Y además, mira, eh, cada cinco años... Eh, Fuerzas Armadas tiende a actualizar sus manuales y sus protocolos, ¿no? Dependiendo la ley que va saliendo, igual lo hace Policía Nacional y, y Fuerzas Armadas. Ahora, el problema es que eso conlleva a que primero tú debes tener una doctrina, debes tener un, un, una estrategia y en base a eso y en base a la ley que tú tienes, tú puedes hacer este manual, ¿no? Ahora estamos en un contexto totalmente distinto en donde las amenazas tradicionales, por así mencionar, las Fuerzas Armadas, no son las mismas. Ahora claro. tenemos eh, estos, eh, estos grupos de delincuencia organizada que encima han sido catalogados como eh, grupos beligerantes o grupos eh, terroristas, ni siquiera con características terroristas, que debe ser muy ah. planificado, muy pensado, en donde ahora el involucramiento de Fuerzas Armadas ya también tiene una intervención dentro de la seguridad interna. Y en cinco días es muy complicado porque debe ser un trabajo que debe darse primero eh, internamente con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el comando de educación de las Fuerzas Armadas. Segundo, también es importante que tú puedas incluir a academia, a expertos, pero algo muy valioso, algo muy valioso es que tú puedas incluir aquí a jurídicos, a especialistas, en donde te digan cuáles van a ser los casos, todos los casos que te puedan dar al momento de tú hacer uso legítimo de la fuerza. No. Si es que tú estás en el sistema penitenciario, ¿cómo vas a proceder? Si es que tú estás en las calles, ¿cómo va a ser? Si es que tú estás haciendo una actividad propia como Fuerzas Armadas, va a ser distinto. Claro, Entonces, distinto cinco años que pueden ser reales, ¿no? Y que en cinco días va a ser muy complicado. El que más ha tenido un avance en esto ha sido Policía Nacional, porque es propio de sus competencias, propio de sus, de sus funciones, pero que de igual forma se tiene que, que actualizar. Y también aquí eh, es importante ver una vez que ya se ha, eh, ha cometido el uso legítimo de la fuerza eh, 
qué garantía, es decir, qué asesoría jurídica les dan a los servidores policiales. Esto cuenta muchísimo en Fuerzas Armadas, pero en Policía Nacional no la tienen. Entonces, también es importante tener ese respaldo de que cualquier funcionario policial o militar lo tengan, pues, ¿cómo va a ser? En conclusión, creía que no va a reforzar el trabajo fuerte que tiene eh, estas dos instituciones en cuanto al combate al crimen organizado es el cumplimiento de algo que le está disponiendo la ley que lo están haciendo ahora cuando tranquilamente lo podrían hacer incluso al inicio de este año que inició con el conflicto armado interno para que incluso eh, las dos entidades sepan cómo, cómo, cómo van a actuar, eh, bajo qué procedimiento, etcétera. Y bueno, esperemos que estos cinco días eh, sean el resultado de un trabajo que hayan realizado meses atrás. Importante, ocho y dos, conversamos con Catherine Herrera, experta en seguridad. Y bueno, hablando de la situación ya no específicamente con esta, este mandato del presidente, este decreto para actualizar los manuales de uso legítimo de la fuerza, sino con la situación de violencia. Recordamos lo que pasó en enero, ¿no? El 7 de enero se descubrió la fuga de este famoso eh, alias Fito, Adolfo Macías, quien era la cabecilla de los choneros, eh, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil. Después de esto, el gobierno declaró este estado de excepción ante la existencia de este conflicto armado interno debido a la actividad de estos grupos armados que se consideraron a partir de ese momento como grupos terroristas. Y, y a partir de ello, ¿qué ha pasado, Katherine? ¿Cuál es su análisis de, de este año, de cómo se ha manejado la situación de la seguridad a partir también de esta declaratoria de conflicto armado interno que ya culminó, pero que se quedó eh, en el sentido de eh, renovaciones de estado de excepción y también a, a, de considerar estos grupos como terroristas? Bueno, ahí más bien, siguiendo esa línea de acciones que estamos haciendo y que están emitiendo desde el Ejecutivo, tenemos primero... Eh, la de ser, claro, la baja de lo que antes era la Secretaría de Seguridad Pública de Estado, que era una secretaría que tenía un rol fundamental dentro del Estado ecuatoriano, que era justamente coordinar la seguridad interna y, y la seguridad externa, que en este momento nos ayudaría muchísimo a tener, tener una cabeza, que lamentablemente el anterior gobierno, pues, eh, la intención fue muy buena, pero por personas que pasaron por ahí eh, le quitaron el rol y la importancia y gravísimo error en el actual gobierno y lo quitan. Segundo, mencionan que hay un plan Fénix que hasta ahora no tenemos todos los componentes de ese plan. Pasamos a un momento de a, a nivel histórico, ¿no? Catalogar a, y determinar acá en el país como conflicto armado no, no internacional con unas características particulares porque no se manejan al 100% como conflicto armado eh, no internacional. Hay, hay un híbrido en actuaciones eh, cuando uno se supone que estamos ante un conflicto armado internacional, significa que todas las capacidades del Estado pues tiene que estar claro. presente donde hay la problemática, pero lo único que ha estado presente es y fijo y fuertemente Fuerzas Armadas y Policía Nacional y en su gran mayoría Policía Nacional. Luego viene la, la eh, cuando indican que va a haber un, un comité de crisis, de hecho que lo lanzaron, que decíamos, bueno, va a ser similar al ECU-91 o va a ser similar al, al COSEPE que, que, que va a actuar. ¿Cuántas veces se han reunido qué ha pasado, cuáles han sido los resultados y claro, no nos olvidemos que tenemos como Estado ecuatoriano una, un comis, una comisión de política criminal que sí, se reunieron pero hasta ahora no vemos cuáles son las líneas y estrategias con esto que quiero decir que a pesar de que nosotros hayamos utilizado una figura muy relevante como es el conflicto armado interno aún no se tienen los resultados esperados porque nos basamos en temas de planes cuando principalmente necesitamos estrategias nacionales para combatir la principal amenaza que tenemos como Estado ecuatoriano. El presidente fue netamente lo que es grupos eh, terroristas que a mi punto de, de ver jamás debíamos catalogarlos como grupos terroristas o beligerantes, sino más bien como grupos con características terroristas. Con este objetivo nosotros no le dábamos un rol específico o importante uh -huh. dentro de la esfera geopolítica de, del Ecuador y que, por otro lado, pues esto, eh, esto no ha dado como resultado que cada vez más, cada vez más nosotros tenemos una problemática en una provincia 
cortamos esa problemática con el bloque de seguridad, vamos la problemática uh, con la misma receta a la otra provincia Claro. y primero nos está dando como resultados pues desgaste en estas operaciones, segundo que las estrategias que están utilizando no se están identificando o priorizando en, en, en las acciones que se debe hacer, por ejemplo quiénes son las cabecillas, cuántas son las personas que se están determin eh, que forman parte de estos grupos de delincuencia organizada, tercero, cómo detengo que esa ola de violencia no se me traslade a otros puntos del país lo que ya está sucediendo y cuarto, cómo saber identificar, o sea, realizar una prevención del delito dentro de estos lugares, pero articulando el trabajo de todos los actores entonces más bien los resultados eh, en cuanto que se mide acá, no en temas de homicidios Eh, ha bajado casi el 18%, temas de femicidio también el 18%, hay un incremento más del 55% en todo lo que es eh, extorsiones, vacunas, y son sucesos que lamentablemente los más afectados son la comunidad, o sea, quienes están siendo vacunados por estos, por estos GDO, aún no llegamos a desarticular eh, grandes estructuras Claro. criminales como del narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo Ellos el principal son los negocio internacionales, ilícito, pero sí, se los apodera grandes. a otros. Claro. O sea, tenemos más líneas del, del crimen organizado y aquí algo relevante es que mientras no acabemos las líneas de comunicación de estos grupos de delincuencia organizada con sus aliados, ya sea con el sector privado, con la misma comunidad o con aliados internacionales. Y también, si no acabamos la logística, para, porque para que opere con todo esto, hay grandes inversiones de cárteles internacionales o incluso de actores internacionales para que sigan operando. Únicamente va a ser estrategias momentáneas que tal vez va a poder generar cansancio, pero no va a tener un resultado fuerte o, o real para combatir, es que, ¿cómo podemos combatir si hasta ahora no sabemos el alcance y realmente quién es nuestro enemigo? Complejo, gracias a Katherine Herrera, experta en temas de seguridad, por aclararnos un poco el panorama y ayudarnos a entender también los alcances de este decreto ejecutivo para el uso legítimo de la fuerza. Gracias por estar con nosotros, Katherine. Gracias a ti y a todos. Muy buen día.